Վարև ձեզ հարգել է հեռուստատիտող ներ, նոյան տապան հեռուստա անկերության եթերում իրական արեմտյան Հայաստան հաղորդումն է, ես նայիրի հոխիկյանն եմ։ Մենք շարունակում ենք պաստեր ներկայասնել արեմտյան Հայաստա 2009 թվականից ես հենց այդպիսի դաշտային աշխատանքներ, նկարահանումներ, ուսումնասիրություններ եմ կատարում արեմտյան Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում, դուք տեսնում եք այս ամբողջ, սա թուրկյայի հանրապետություն է, ո Այսօր մենք խոսենք դերսիմի մասին, դերսիմի հայերի մասին։ Ինչ է դերսիմը, այսպես ասենք, դերսիմը ներառում է պատմական Հայաստանի ծոպք, ծոպած աշխարը։ Ահա, սա պատմական Հայաստանն է, մի փոքր պատմական որի անուն, որի տարածքի մեծ մասը ժամանակի ընթացքում խլել են ներկայիս ադրբեջանցիները, կովկասյան թաթարները, թուրկյայի շնորհիվ և ստեղծել են իրենց արհեստական ադրբեջան պետությունը։ Մի փոքր վերևում կանաչով Եվ տեսնում եք, որ մեծ հայքից դեպի արև մուտք դեղինով նշված է ծոպք, դա դուք պատմության դասագրքերից շատ լավ հիշում եք, մեծ հայք, փոքր հայք, որ ներառում է վերևի կապույտով նշված բոնտոսը, ծոպք և կոմ Իսկ ծոպքի հայերը միշտ հայտնի են եղել իրենց ըմբոստ բնավորությամբ, իրենց հաճախակի բախումներով և դա ավելի շատ ասում են գիտնականները, պատմաբանները, որ դա ավելի շատ կապված է այդ տարածքի լերնոտ լինելու Մի խոսքով հասնենք ծոպք, ինչու ծոպքը դարձավ դերսիմ։ Իդեպ պետք է նշեն, որ ծոպքի հայերը ամենա ուշն են Քրիստոնեություն ընդունել 301 թվականից հետո, նրանք լինելով հետանոսներ միշտ ըմբոստացել են Քրիստոն որոնք ժամանակ են թացքում բրնի մահմետականացվել են, ոչ միայն ծեղասպանության ժամանակ, այլև ծեղասպանությունից առաջ։ Իսկ ծոպք, ծոպքի կամ ինչու ծոպքը դարձավ դերսիմ։ Այդ տարածաշրջանում Ամբոշ դերսիմի տարածաշրջանում ապրող զազաները, հայերը, Հայաստանում ապրող հայերը և նաև սպյուրքում ապրող հայերի և տարբեր նաև գիտնականների մեջ, վատմաբանների մեջ տարածված է այս կարծիքը, որ այս հայերին պրկելու համար, դրանց համոզել է առերես ընդունել այլ կրոն։ Այդ կրոնը ալևիականությունն է և նա համոզել է որպեսի իր հոտը, իր հետևորդները վերցնեն, յուրացնեն այդ կրոնի այն արժեքները, որոնք ավելի մոտ են Քրիստոն Եվ արդյունքում, կանի որ տեղի հայերը, ծոպքի հայերը պրգվել են պաստացի կոտորացից, ժամանակի ընթացքում նրանք իրենց կոչել են տեր Սիմոնի զավակներ, այսինքն տեր Սիմոնի շնորհիվ այս մարդիկ պրգվեցին 
Ահա, տերսիմոնը դարձավ դերսիմ։ Սա է դերսիմ տեղանվան բացատրությունը։ Դերսիմի հայերի մասին ինչպես նշեցի նրանք ամենա ըմբոսներից են եղել և հետաքրքիր պաստ է, որ 1915 թվականի ծեղասպանության ժամանակ դերսիմի հայերը ամենա կիչն են կոտորացի են թարգվել, նրանք ամենա շատ կրված, ըմբոստացած, ամենա մեզ հանձնարարությամբ, ես նախոր թողարկմանը այդ մասին ասացի, որ տեղի ունեցավ դերսիմի կոտորած։ Եվ դրա հիմնական նպատակնայն էր, որպեսի կարողանան հայտնաբերել և ոչ ընչասնել դերսիմում պաց պարված հայերին։ Հայոս � շատ ջերմ հարաբերություններ են ունեցել, իտեպ այսօր էլ շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն հայերի հետ։ Այսօր երբ դու գնում է այս թուրկյայի դերսիմի տարածաշորջան և այն տեղ, երբ որինակ ծերուններ նիմ Ես բաց եմ կեզ համար, իմ տունը բաց է կեզ համար, որպես հայի։ Դերսիմի կոտորացի ժամանակ բավական մեծ թվով զազաներ ոչ ընչացվեցին, մեծ թվով հայեր ոչ ընչացվեցին, բայց այն ու ամենայնիվ երկու ազգերի, երկու էթնիկ խմբերի դիմադրության շնորհիվ, նաև այդ ժամանակ, այդ տարին Ես 2013 թվականին եմ առաջին անգամ եղել դերսիմում և պետք են նշեմ, որ այն ինձ վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց ոչ միայն մարդկանց հյուրն կալության, մարդկանց լավ վերաբերմունքի առումով, այլև այն առումով, որ հայերը շատ ավվելի ամուր են կարջած ազգային արմատներին, այնտեղ շատ մեծ թիվ են կազմում Քրիստոնյա հայերը, որոնք իդեպ ավելի կան 7774 կարակուսի կիլոմետր տարածք։ Եվ բնակչությունը կազմում է մոտավորապես 86,000 մարդ։ Այս տարբեր տվիալների ես կանդրադարնամ, թե այդ մարդկանց ինչքան մասն է հայ։ Դերսիմի տարածաշորջանը ընդգրկում է մի շարգ բն Այս մարդը հոզատի պատմական Հայաստանի հայտնի խոզատ բնակավայրի, այժմ հոզատ բնակավայրի ղեկավարն է։ Եվ նրանից տացած տեղեկությունների համաձայն ամբոշ դերսիմի տարածը շրջանում հայերի թիվը կազմում է 30-35 տոքոս։ Եթե մոտավորապես 86 հազար են, ապա այդ բնակավայրերում, իսկ այդ բնակավայրերն են, դուք հիմա տեսնում եք, ովաջըք պլմուր նույն մեր բոլոմորն է, նազիմի է, թունջելի, որը դերսիմն է, հոզատ, խոզատ, չմշկացակ, բերթակ և մասկերտ Ապրող հայերի թիվը պաստորեն այս իշխանության ներկայաց ուշչի տվյալների, չև դետ կոնակի տվյալների կազմում է 25-ից 30 հազար մարդ։ Նախոր թողարկման ժամանակ ես նշեցի, որ մուշի տարածը շրջանում, որտեղ մի հարյուր հազարից մ Եվս 30 հազար մարդ արդեն դերսիմի տարածը շրջանում է։ Սինքն պատկերացրեք 86 հազար մարդ է ապրում ամբոշ դերսիմի տարածը շրջանում նշված բնագավայրերում, որից 30 հազարը հայ է, դա արդեն հսկայական թիվ է և հսկայական 
նաև շատ կան ազգային ինքնության համար պայքարող այդ եկեղեցիների համար կրոնի համար քրիստոնեական կրոնի համար պայքարող մարդիկ այս նկարը ես պատահաբար չի ցուցադրում այս տղայի անունը շանտ է շանտ թայլանդ դերսիմի գյուղերից մեկում ծնված մեծացած երիտասարդ որպես ալևի այդ կրոնի հետևորդ սակայն 50 տարիքում արդեն 18 տարեկանից բարձր տարիքում այս երիտասարդը որոշել է որ պետք է դառնա քրիստոնյա գնացել է պոլսո պատրիարկարան խնդրել որպես իրեն մկրտեն նախ խոսքը 13 թվականի մասին է հիշեցնեմ նախ 6 ամսյա 10 ընթացների են այս տղային ուղարկել հետո նախկին պատրիարքի փոխանոր տարամաթեշյանը այն ու ամենայնիվ խնդիրներ է ստեղծել փորձել է նա հիշենք որ արեմտյան հայաստանի հայերին ամեն կերպ փորձում էր խոչընդոտել որպեսի ազգային ինքնության վերադառնան քրիստոնեության վերադառնան կասկած հայտնելով նրանց նրանց այսպես ազնվության առումով դա հարցի մի ուս կողմն է այն ու ամենայնիվ շան թայլանը կարողացավ մկրտվել դառնալ հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եւ այսօր էլ նա բարբերաբար տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպում շան թայլանը դերսիմի տարածաշրջանում հայտնի է որպես շատ ակտիվ համար ըմբոստ հայ որ բարբերաբար օրինակ ցեղասպանության հիշատակման օրերին կազմակերպում է միջոցառումներ հիշատակի պատկերացնում է թուրքիայի տարածքում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրեր եւ նույնիսկ բլուրների վրա սարերի վրա ոչ բարձր մեքենայի անիվներ են այրում եւ այդ կերպ արտահայտում իրենց ըմբոստությունը այստեղ այդ ակնոցով մարդը ում դուք տեսնում եք միրան փրկիչն է միրան գյուլթեքինը դերսիմի հայերի միության ղեկավարը մարդ որը տարիներ շարունակ տասնամյակներ շարունակ մեծ աշխատանք է կատարել այսօր էլ կատարում է դերսիմա հայերի միավորման դերսիմա հայ նա իդեպ եւս քրիստոնյայի է դերսիմա հայերի համատեղ աշխատանքի համար այս մարդը ով երի տասարդ մի փոքր դարփին է սուատ դինլեր կամ ինչպես քրիստոնեություն ընդունելուց հետո մկրտվելուց հետո դարձավ վարթան դինլեր ապրում է դերսիմի գյուղերից մեկում հետաքրքիր հետաքրքիր յուրատեսակ յուրօրինակ մարդ է իր ընտանիքով հանդերց այդ գյուղում երբ 13 թվականին ես այցելեցի էլեկտրականություն հասարակ պրիմիտիվ էլեկտրականություն չկար եւ ինչ էր արել այս մարդը յուղի տարածքով հոսող գետակի մեջ արհեստական այսպես ասենք էլեկտրակայաներ ստեղծել սովորական երկաթներով որ ջրի հոսանքի արդյունքում ստեղծել էր էլեկտրաէներգիա դա շատ այն է ինչ մենք բոլորս գիտենք հիդրոէլեկտրակայանի մինի տարբերակ եւ դրանով կարողանում էր հոսանքով ապահովել յուղի բնակչությանը իհարկե այդպիսի բան կարող էր անել միայն հայը եւ արեմտյան հայաստանի տարածքում ի վերջո այս մարդը եւս վերադարձավ քրիստոնեական արմատներին նա քրիստոնյա է նա դերսիմի տարածքում ակտիվորեն տարածում է քրիստոնեություն զեքի սարջա կամ ինչպես քրիստոնյա դառնալուց հետո ընդունեց նոր անուն արմենակ սարջա ցեղասպանության ժամանակ նրա ծնողները կորցրել են այսինքն նախապա ապերը կորցրել են իրեն զավակներից մեկին ապա վերջին տարիներին արմենակը կարողացել է փնտրտուկների արդյունքում գտնել իր հարազատներին նկատի ունեմ հորեղբորը իդեպ նշեմ որ արմենակը մկրտվեց սուրպեջ միացնում եւ ինձ ինձ էլ խնդրեց դառնալ իր կնքահայրը այդպիսի հայեր շատ կան արեմտյան հայաստանի տարածքում սրանք մարդիկ են որոնք ես ընդամենը 4 5-ին ներկայացրի բայց նրանք տասնյակ հազարներով են հաշվում ինչպես նշեցի գերազանցում են 25000-ը մոտ են 30000-ին ցավոք սրտի պետք է նշեմ որ դերսիմի տարածաշրջանում կա նաև արտագաղթ այդ արտագաղթի հետևանքով երբեմն ինչև 90000-ի հասած դերսիմի բնակչությունը հիմա իջել է մինչև 86000-ի այն շարունակի նվազել եւ այդ մարդկանց թվում մեծ են նաեւ արտագաղթող հայերի թիվը 
Սակայն այն մարդիկ, որոնք առանցքն են կազմում, որոնք հիմնական այսպես ասենք ծողունն են կազմում դերսիմի հայերի, նրանք շարունակում են ապրել դերսիմում, վատագույն դեպքում, ստամբուլում, և այդ մարդիկ շարունակում են � Եվ ամուր կարջած մնալ ազգային ինգնությանը։ Եվ հետևաբար մեզ Հայաստանի հայերիս, Սպյուրքի հայերիս, թերևս արժե մի փոքեր ավելի հարգանքով վերաբերվել նրանց, ավելի ջերմ ընդունել նրանց և ընկալել ժամանակը ամեն ինչ իր տեղը կգծի, եթե մենք կարող անանք այդ առումով եվս, արեմտյան Հայաստանում ապրող հայերի նկատման վերաբերմունքով եվս լինել միասնական։ Նրան տապան հեռուստահանկերության եթերու